Hello, welcome to my YouTube channel. Apa inna ta intro Chennai le Cotton Street Pantheon Road le. So, ori change of scene nu jaya riche. Erani, ente friendu vai rono nu choice. Nama nu sheri va. Intro Pantheon Road le dekarnu va. Kuta thile ori ala kana nu Wendy Erani porpata dana. I will see you. यानी पुण्य के नदर पैंथियन रोड चेन्नई ले वेरी फेमस कॉटन स्ट्रीट नवारे ना पैंथियन रोड लाना अल्लर चिल्लर रा शॉपिंग इन्हों चुम्मा करंगा न्यू अर्नी वाला दाना आई थोड़ा आई टेक अ शॉट क्लिप हियर एंड आई इंट्रोड्यूस यू टू माय पायलट फॉर टुडे मिस्टर विजय कुमार विजय कुमार इस um, very popular with us. <laughs> I've come with a friend of mine who's very sure, very, very shy to come in front of the camera. So I'll see you soon. And on the white, can you cut it? And the white. Other. I can see somebody. <laughs> this is Ria. Ria, our best friend. <laughs> Hi. Ria lives on Pantheon. Are you shopping? No, shopping. Why did you tell before coming? No, it was so impromptu. My friend is there. She said, Come to Pantheon Road. I said, I'll go and meet Ria. You shopping. You don't have shopping. Ria, we are next week. Pongal ni nalla collection beru. Enki pratej shopping onno illa. I just hopped in with Anisa. Aba next week chumma vera. Ammu veru bo. Windu vera. Windu vera. Okay. Bye Ria. Bye. See you next time. We see you. Ammada pilot chinda kuda. We are going to have some tea and juice. Vijay Kumar. Hello, hello Vijay Kumar. मलपुर Let's go to the board. What is the name of the store? Vitamin C. On Taylor's Road. So you're going to have some orange juice. Take a man, I'm going to have orange juice. I'm going to have a little bit of orange juice. Thank you, Chekumar. Thank you. Yeah, Lisa. Hello, Lisa. Hello, what's the name of the store? I'm going to use the pilot today. Vijay Kumar is going to go to Chennai and go to Chennai. Vijay Kumar, Vijay Kumar is going to go to Chennai and miss it. No, I miss it. 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 Vijay Kumar is going to go to Chennai and go to Chennai. No, I'm going to go to Chennai. That's right. Vijay Kumar. Vijay Kumar Pondati, Vijay Kumar Pukta, where are you from? Yes. Then Vijay Kumar is full control, right? Yes, yes, yes. Then Vijay Kumar is not in the control of the wife? Yes, I am. I am going to tell you what I am going to tell you. Yes. 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 Night, 1 o'clock, 2 o'clock, any time you have to eat chicken and juice, you can tell Vijay Kumar to come to Vijay Kumar. Yes, I'm going to tell you. So, you don't have to tell me about that. Okay. So, for all my viewers, that is Vijay Kumar's tip. So, I'm going to tell you about this. Vijay Kumar is going to tell you about this. I'm going to tell you about this. 
ഇനി കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ലിഫ്റ്റ് കയറി സൗണ്ട് ഒക്കെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കണം സോ എന്തോട്ട് ലെറ്റ് മീ ഷൂട്ട് ദിസ് പാർട്ടി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് സേവറി ടാറ്റ്സ് ആണ് സേവറി ടാറ്റ്സ് ഫ്രം സ്ക്രാച്ച് ഡോ ഫില്ലിംഗ് വെജിറ്റ് വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ പ്രോസസ്സ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കാണാം സുക്കം രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വൺ ടു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബട്ടർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ ഗ്രാംസ് അതായത് അര കപ്പ് ബട്ടർ നല്ല ചിൽ ബട്ടർ ക്യൂബ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആൻഡ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സീസണിങ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇറ്റാലിയൻ സീസണിങ് ആണ് ഒറിഗാനോ ആയാലും മതി ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പുട്ടിന് വയ്ക്കണ പോലെ ലൈക്ക് ക്രംസ് ആൻഡ് ആൻഡ് ദെൻ വി ആഡ് വൺ എഗ് ഈ ഫുൾ എഗ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ഹാഫ് ഓഫ് ഇറ്റ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ക്രമ്മാക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ പുട്ട് പൊടിക്കൊക്കെ കുഴിക്കുന്ന പോലെ ക്രമ്മാക്കിയെടുക്കാം കണ്ടോ ലൈക്ക് എ ക്രംബിൾഡ് ടെക്സ്റ്റ് നോ സ്പ്രിങ്കിൾ ചിൽഡ് കോൾഡ് വാട്ടർ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അധികമാവണ്ട ജസ്റ്റ് ഇനഫ് അതങ്ങ് കൂടി വരണം ആ അങ്ങനെ അപ്പം നമുക്കത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഓവൻ ഈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല ജസ്റ്റ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് കം ടുഗെദർ കൂടി വന്നാൽ മതി കണ്ടോ അങ്ങനെ ഒന്ന് കൂട്ടിയെടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് വെള്ളം പാകത്തിന് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇൽ ഇറ്റ് കംസ് ടുഗെദർ നമുക്ക് നീഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം കണ്ടോ ജസ്റ്റ് കൂടിയിട്ടുള്ളൂ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവേണ്ട ഒരു ആവശ്യവുമില്ല ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒന്ന് കൂടിയാൽ നമുക്കിത് ക്ലിങ് റാപ്പ് ചെയ്ത് ചില്ല് ചെയ്യാൻ വെക്കണം കേട്ടോ സ്മൂത്ത് ആവേണ്ട ഒരു ആവശ്യവുമില്ല കണ്ടോ അതുപോലെ ക്ലിങ് റാപ്പിലേക്ക് മാറ്റി ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഫ്ലാറ്റൻ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്കാക്കി ക്ലിങ് റാപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ഒരു വൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് ഓർ ടു അവേഴ്സ് ചില്ല് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റാക്കി ചില്ല് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഞാൻ പോയി ചില്ല് ചെയ്തിട്ട് വരാം മീൻ വയൽ നമുക്ക് നാം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് കേട്ടോ ചില്ല് ചെയ്തിട്ട് വരാം മീൻ വയൽ നമ്മുടെ ടാട്ട് മോൾസ് ടാട്ട് ട്രീസ് ടാട്ട് ടിൻസ് എന്താണെങ്കിലും നന്നായി ബട്ടർ ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പേക്കും നമ്മുടെ ഡോ നന്നായി ചില്ലായി അത് നമുക്കെടുത്ത് നമ്മുടെ റോളിംഗ് മാറ്റിലേക്ക് വെച്ച് നമ്മുടെ ക്ലിങ് റാപ്പ് അതിൻ്റെ മേലെ വിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് റോൾ ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ എല്ലാം സ്റ്റിക്കാവും അതിന് ഇതൊരു നല്ല ടെക്നീക്കാണ് അപ്പം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചായിരുന്നു കുറച്ച് ഹാർഡായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ പ്രെസ് ചെയ്ത് പ്രെസ് ചെയ്തെടുത്ത് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം വൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇഞ്ച് തിക്ക്നെസ്സിലേക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം നീറ്റാക്കി പരത്തി ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്ക്വയർ മോൾസാണ് അപ്പം നമുക്ക് സ്ക്വയർ ആക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് നമ്മുടെ മോൾഡിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത പീസ് എടുത്ത് നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം നല്ല ഗ്രൂവ്സിലേക്കൊക്കെ കയറി സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പരത്തിയെടുത്ത് കണ്ടു ഞാൻ ഇവിടെ സ്ക്വയർ ആക്കിയിട്ടാണ് മുറിക്കണത് ഒരു ഏകദേശം സൈസ് വെച്ച് ഞാൻ മുറിച്ചെടുക്കണം നിങ്ങൾ അതിൽ മോൾഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇത് നന്നായി പ്രെസ് ചെയ്ത് എല്ലാ ഗ്രൂവ്സിലേക്കും കയറി സ്മൂത്തായിട്ട് എഡ്ജസ് എക്സസ് വരുന്നതെല്ലാം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റാം എന്നിട്ട് പിന്നെ എഡ്ജസ് എല്ലാം ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത് പോലെ പ്രെസ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായി ബട്ടർ ചെയ്യണം കേട്ടോ നമ്മുടെ ടാറ്റ മോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്കൊരു ഫോക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതിന്മേ കുത്തി കുത്തി ഹോൾസ് വെക്കുക കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതങ്ങ് ബബിൾ ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഒരെണ്ണം കൂടി കാണിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാം സെറ്റായി ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ആ ബാക്കി വന്ന എഗ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളൊരു എ
നമ്മൾ ഇത് ചെറിയതായത് കാരണം ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ അവർ ഈ അരിയെല്ലാം വെക്കും നടുപ്പൊങ്ങാതിരിക്കാൻ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചൊരു വിദ്യയാണത് ഈ എഗ് വൈ അല്ല എഗ്സ് വെച്ച് ഒന്ന് അടി പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് അതിനൊരു വെയ്റ്റ് പോലെ വരും അപ്പോൾ ഇതൊരു ടെക്നീക്കാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം സെറ്റായി ഇപ്പം നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാം വെക്കാം ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രീസിൽ ഒരു സെവൻ ടു എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് മീൻ വൈ ഞാൻ വേറൊരു വിദ്യ കാണിച്ചു തരാം ഞാനിത് റൗണ്ട് ടാട്രീസ് ടാട്ട് മോൾസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് വെച്ച് അതുപോലെ തന്നെ സെയിം മറ്റേ പ്രിക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ ഫോയിൽ കട്ട് ഔട്ട്സ് എടുത്ത് അത് നന്നായി ബട്ടർ ചെയ്തിട്ട് നടുവിലേക്ക് വയ്ക്കുക അപ്പം അത് വെയ്റ്റായി അപ്പം നമുക്ക് അരിയോ ബീൻസോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് എന്നിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ ചില്ല് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ സെയിം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിക്സ് ഡിഗ്രീസിൽ ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഹാഫ് വേ ത്രൂ ബേക്കിങ് നമുക്കത് എടുത്ത് ആ ഫോയിൽ റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്നാൽ നടുവും ബേക്കാവുള്ളൂ അപ്പം ഫോയിൽ എടുത്ത് കഴി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ടിൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് നൈസ് ആൻഡ് ബ്രൗൺ അറ്റ് ദി എഡ്ജസ് അങ്ങനെ ലൂസായി വരും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അൺമോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ സോ ദേ ദേ ഹോൾ ബേക്ഡ് ആൻഡ് റെഡി കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ കൂൾ ചെയ്ത് വയർ വയർ മെഷിലേക്ക് മാറ്റാം ആദ്യം കൂൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ടാൽ തന്നെ അത് കയ്യിലിങ്ങ് പോരും കണ്ടോ ജസ്റ്റ് ടിപ്പിറ്റ് ഓവ് ഇറ്റ് വിൽ കം ഓഫ് ഇത് ഞാൻ പറയണം നന്നായിട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്യണം ടാറ്റ് നീറ്റായിട്ട് വരും ഒരു പൊടി പോലും അതുമല്ലാണ്ട് വരും സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ടെക്നിക്ക് അപ്പം നമ്മുടെ ടാറ്റ ഷെൽസ് എല്ലാം റെഡിയായി ദ സ്ക്വയർ വൺസ് ഇത് ചെറിയ ടാറ്റ്ലെറ്റ്സിനാണ് ആൻഡ് ദ റൗണ്ട് വൺസ് ആർ ഓൾസോ റെഡി റൗണ്ട് വൺസ് കുറച്ച് വലുതായത് കാരണം എനിക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ലൈറ്റ് ചൂടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണം ഞാനൊരു പാച്ച്മെൻറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി എല്ലാം റെഡിയായി ഇതാ നമ്മുടെ ഷെൽസ് എല്ലാം റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കാം ഫില്ലിങ്ങിന് ഞാൻ പനീർ ബട്ടർ അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാംസ് ചോപ്പ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് മൈദ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പാൽ ഒരു അരക്കപ്പ് ഒറിഗാനോ സീസണിങ് പിന്നെ സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ ടു ടേസ്റ്റ് ഇതാണ് ഞാൻ ഫില്ലിങ്ങിന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തു കുറച്ച് ഓയിൽ ഇടണം എന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ബേൺ ചെയ്യും കേട്ടോ സോ ജസ്റ്റ് വൺ ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ടു അവോയ്ഡ് ദാറ്റ് ബട്ടർ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ ആൻഡ് ഗാർലിക് ഗാർലിക് അധികം ജിഞ്ചർ കുറച്ച് മതി ഗാർലിക് ജിഞ്ചർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ പനീർ ഒരു ഫ്ലേവല് സാധനം ആയത് കാരണം കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കും ഞാൻ അപ്പം ജിഞ്ചർ ആൻഡ് ഗാർലിക് നന്നായി സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മൈദ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം മൈദയുടെ പച്ചപ്പെല്ലാം പോയി അത് കുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ മൈദ റെഡിയായി കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ പാലൊഴിച്ച് അത് നന്നായിട്ട് സ്മൂത്ത് സോസി കൺസിസ്റ്റൻസി സോസിൽ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള സോസ് നമുക്ക് കാരണം ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോസായിട്ടല്ല അപ്പം നമ്മുടെ പാൽ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇട്ടുകൊടുത്ത് നമുക്കിത് സ്മൂത്താക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇത് റെഡിയായി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് സോ ഇത് കുറുകി കുറുകി വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പം സീസണിങ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഞാൻ കുറച്ച് അധികം സീസണിങ് ഇട്ടു കാരണം പനീറാകുമ്പം ഒരു രുചി വേറൊരു ഫ്ലേവർ നമുക്ക് തരാത്തൊരു സാധനമാണല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ചധികം സീസണിങ് ഇട്ട് കൊടുത്തു പനീറിട്ട് കൊടുത്തു നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു സോൾട്ട് വേണമെങ്കിൽ നോക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പെപ്പറും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സ്റ്റേജ് എത്തിയപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ അതൊരു വല്ലാത്തൊരു പ്ലാന് നമ്മളൊക്കെ ചിക്കൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചിക്കനൊരു ഫ്ലേവറിൽ എൻ്റ് ചെയ്യും ട്യൂണ ആണെങ്കിൽ ട്യൂണ ഒരു ഫ്ലേവറിൽ എൻ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി അധികം പെപ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ എന്നിട്ടും എനിക്കൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടണില്ല അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ എൻ്
ഇത് ചാപ്റ്റ് കൊറിയൻ ഞാൻ ഇതിൽ നിർത്തണം എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ബ്ലാൻഡ് ടേസ്റ്റ് വന്നു അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ചില്ലി ഗാർലിക് സോസ് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ടൊമാറ്റോ ചില്ലി ഗാർലിക് സോസ് ഞാനത് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തു നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പം ടേസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അതാണ് നല്ലൊരു കുക്കിൻ്റെ ലക്ഷണം കേട്ടോ ഞാൻ നല്ല കുക്ക് ആയതുകൊണ്ട് പറയല്ല പക്ഷേ യു ഹവ് ടു കീപ്പ് ടേസ്റ്റിങ് എന്നാലും നമുക്ക് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അപ്പം ഈ സോസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പം ചില്ലി ഗാർലിക് സോസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പം നല്ലൊരു രുചിയായി അപ്പം നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ റെഡിയായി ഇത് നമുക്കിനി കൂളി കൂൾ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷെല്ല് സോഗ്യോ സോ ഓൾ റെഡി ആൻഡ് കൂൾ നമ്മുടെ ഷെൽസും റെഡിയായി നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്ങും റെഡിയായി ഇത് നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ച് ചെറുതിൽ ഞാൻ ഈ സ്ക്വയർ വൺസ് ഓർഡറാണ് കേട്ടോ ബാക്കി വീട്ടിലേക്കുള്ളതും ആദ്യം ഓർഡറിനുള്ളത് നന്നായി ഫിൽ ചെയ്ത് വെച്ചു ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ ഈക്വലായിട്ട് റൗണ്ട് വൺസിൽ എൻ്റെ പിള്ളേർക്കാണ് സെറ്റ് ചെയ്തും വെച്ചു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് അതൊരു ഭംഗിക്ക് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സാൽസ് ഉണ്ടാക്കി അതതിൻ്റെ മേലെ ആഡ് ചെയ്ത് കോറിയൻ്റെ വെച്ചങ്ങ് ഗാർണിഷ് ചെയ്തു സോ നമ്മുടെ ടാറ്റ്ലെറ്റ്സും ടാറ്റ്സും ഒക്കെ റെഡിയായി അപ്പം ഇന്ന് എൻ്റെ പിള്ളേർക്ക് ടീ ടൈം സ്നാക്ക് ഇതാണ് ബാക്കി ഓർഡറിനുള്ളതുമാണ് സോ ദേറ്റസ് സോ പ്രിറ്റി ആൻഡ് ഗോജസ് ആൻഡ് ഗ്ലാമറസ് സേവറി ടാറ്റ്ലെറ്റ്സ് ടാറ്റ് മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ ഇൻട്രോ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എപ്പോഴും ഒരു ബാൽക്കണി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെറസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡൻ ഒക്കെ അത് കാരണം ഇന്ന് പാൻതിൻ റോഡൊക്കെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി ചുമ്മാ ഒരു തമാശയൊക്കെ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നത് ഐ ഹോപ്പ് യു എൻജോയ് ദ ലിറ്റിൽ ഫൺ പാർട്ട് ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് യു എൻജോയ് ദ റെസിപ്പി സോ മേക്ക് എൻജോയ് ഈറ്റ് and send me lots of love. Bye!